好，大家好，今天我们来讲一下雅思口语第二部分 Part Two， 呃，谈口语话题卡。那么今天啊、呃，算作是第二部分的一个简介。在这个简介当中，我会讲一下雅思口语考试第二部分怎么考，啊、呃，我们应该注意什么。最后我会用一个例子来说一下雅思口语考试的第一部分、第二部分到底有什么不一样。那么我们应该怎么去准备第二部分？好，首先我来说一下雅思口语考试的第二部分怎么考。一般而言呢，在口语考官从第一部分到第二部分的时候呢，他会说这么一句话啊、uh, ：In the following time, I'm going to give you one topic. You're going to spend one minute preparing this topic, and then you're going to talk about it for um two minutes. 啊、uh, ，他的意思就是说，啊、uh, ，接下来的时候呢，我给你一个卡片，你会准备一分钟，然后你对这个卡片谈两分钟。那么卡片是什么样呢？我们来看一下，这有个例子，这个就是一个非常典型的、很普通的一个口语话题的卡片。这个呢，一般是在2001年左右的话，在刚开始的时候，这是非常经常考的一个口语话题卡。哪题一般包括呢？口语话题卡卡一般包括一个主题，什么呢？主题就是第一句话，你要聊一个。One of your good friends, 你的一个好朋友。然后呢，除了主题之外呢，一般会包括口语卡和会包括三到四个问题，就是下面这不叫问题啊，我们就叫个小从句似的，小短语也也行，小从句吧。就是你要说一下谁，你是怎么认识的，你们一起啊、呃、做什么啊、呃，你们为什么是好朋友，这四个方面。那这就是一个典型的口语话题卡，一般是放在一个纸上，然后考官给你。那么考官给了你这个卡片，他先给你这个卡片，是考官给你出出卡片，不是你本人挑哈啊。他给了你这个卡片之后呢，他会说，他还他还会给你一个小纸片，然后给你一个小铅笔，让你在准备这一分钟准备的时候，你可以写下来你想、嗯、想谈的内容啊。那么他会给你一分钟，然后他给你看着表，当他一分钟到了以后，他会说 ，OK， you can start now。然后你就开始呱呱呱呱呱，就着这个卡片谈谈大约两分钟，这就是呃口语考试第二部分是这样考的。那需要说明的是呢，在这两分钟你谈话的时候，你在你在说的过程中呢，考官是一般啊、呃、不能他不会打断你，呃不是他绝对不会打断你，因为这个口语的第二部分考试谈这个两分钟呢，就是考官考试设计给你给考生用来展示自己的语言，在这两分钟之内呢，考官只是用来听，并且来给你做判断，来给你打分。所以呢，如果在这两分钟你谈不满，只谈了一分多，你就没得可说了。呃，这个时候考官呢，一般是不会说什么的。有的考官呢，会给你啊、呃、示意一下，用眼神或用手势告诉你继续。有的考官也会简单的说两个字 ，go on go on， you know， 他的意思就是你你继续谈，继续谈，你别停下来。所以尽量你要谈满两分钟。还有一种情况就是你两分钟呢，呃，到了，呃，考官打断了你，你没谈完。这种情况好不好呢？这种情况一般是看情况而定。如果你考官打断你的时候，你正好这四个小问题基本上都谈完了。那没问题。如果他打断你的时候，你一直还在那谈第一个、第二个，那我觉得就有点问题。因为我前面说过，你尽量把这四个问题呢都要说完。所以大家平时练习的时候呢，尽量要练习谈到个一分四十秒到两分钟之间这种感觉。如果你要是谈不满的时候呢，嗯，像这个话题 ，talk about one of your good friends， 你把这几个方面都说完了。然后呢，你感觉考官怎么还不打断我？那么这个时候呢，你要继续说，说任何关于你这个 good friend 相关的。你比如说，你谈了你的 good friend 是，比如说是啊、um, Nancy， 你就讲讲讲讲讲完了，你及以及你最后一个问题讲完了，那你可以啊、呃、再补充一下你们俩进进来的情况。你比如说现在 Nancy 在干嘛，我在干嘛，怎么着？你可以说些这个，也可以说一下把 Nancy 和别的朋友比较。等等的，也可以说一下你现在和朋友啊、交朋友的情况。总而言之，只要是和这个主题相关，如果考官不打断你，你没有什么东西说了，你就可以啊、呃、继续这样的按照这样的思路说。嗯，那么这是一般应该注意的事情。但是，那么接下来我说一下，那么怎么在要是得高分的时候要注意什么呢？得高分的时候一般是要注意呢，就是第一，你要谈满，尽量谈满两分钟，不要谈的太少啊、呃。你给考官的这个语言素材越多。其实呢，一般而言，越容易得高分。你能够多说，本身就证明你的能力还不错，比起少说呢，在口语考试方面应该是赚点便宜。其次的时候呢，啊、呃，因为这个口语考试这第二部分叫个 individual long run， 也就是你自己一个人要谈的比较长，两分钟，就这个话题都谈完，所以考官呢会考察你什么呢？第一，你这个四个问题呢是否是都说完？
其次，他要看一下你这四个问题的信息是否是有系统、有联系的说完，而不是像那种一块一块的崩搬出来一块，崩搬出来一块。也就是就像考官第一部分问你 ，Who she is？ 然后你说谁谁谁谁谁，他是谁 ？How you got to know each other？ 啊、uh, ，We got to know each other。What you enjoy doing doing together? We usually do this and do do that. 不是这样的，对单个单个的问题回答完了，然后直接把它拼成一块。那么对这四个信息的回答呢，要用联系词、联系短语把它们连接起来。这是第一部分和第二部分，实际上呢也是一个嗯不同的地方。好了，那接下来我们进你这个例子呢，来给大家看一下第一部分和第二部分到底有什么不同呢？那么下面是我给大家举了这么一个例子，这个例子呢，嗯，有一些刷黄体的，有一些绿的、蓝的，啊，然后呢，一些黑的。那我想跟大家说呢，这些黑体字实际上就是对问题的回答的实质内容，这些黄的、蓝的和绿的实际上就是一些联系词。那么，如果你在第一口语考试的第一部分，就相当于考官一个一个的问你说，比如说这个 ，Who's your best friend？ 你就可以直直接说 ，My best friend is Jane， who is currently going to the same school as me。那么，如果考官在第一呃，就像第一部分一样单独问你 ，How you met him or her？ 你就这样的说 ，I first met Jane， blah blah， 怎么怎么着，就可以这样的单独回答。最后一个是呃，第三个问题说 ，What do you enjoy doing together？ 那你就可以从这儿多。黑体字这儿 ，We both like this and that, and we both do this and that. 最后一个是 What makes you good friends? 然后你可以说 What makes us? I would say 从这儿 There are lots of factors that make us good friends. 直接这样回答。只是当成单个的问题来问的话，可以这样回答。可是呢，第二部分因为你是必须两分钟，这四这四个信息一起说完，所以你要注意用上这些联系词。那我们来看一下，我就给大家完整的说一下。你感受一下，特别要注意呢这些联系词。我们来看一下，考官的话话题卡 ，talk about one of your good friends。你开始说 ，Well, to talk about one of my best friends。Sorry， 这个还是重新来哈。Well, to talk about one of my best friends。I think I would like to talk about Jane， who is currently going to the same school as me。As for how we got to know each other, basically, I first met Jane at our ESL class in our high school. She sat next to me in our first class, so we naturally started to greet each other and chat. I was surprised to learn that we naturally come from the same province in China. And now, moving on to what we enjoy doing together, I would say that. Gradually, I find we Jane and I share lots of common hobbies. We both like math and wanted to go to University of Waterloo. We both enjoy watching Korean soap soap operas and love the same star, Li Changhao. Li Changhao is a very popular and handsome Korean singer, so we often share some news about him and discuss his newly released songs. On top of that, we also enjoy trying different restaurants and different dishes in Toronto, and we live at Yang and Finch, very close to where we live. There are lots of restaurants in our area. And finally, if I have to conclude, what makes us good friends? I would say there are lots of factors involved in making us good friends. Ah,、uh, these factors include,、um, you know, we currently go to the same school. We share some similar backgrounds. We both are international students, and most of all, most important of all, we share some common hobbies. So very naturally, we become good friends. 好了，这样子的话呢，就是一个两分钟的一个答案。我不知道大家是否注意到。Well, to talk about one of my good friends, I think I would like to talk about. 这个就是叫 connector， 就是联系的、连接的一些词语和短语。表示呢 ，I would like to talk about Jane， 就是回答了第一个，接着联系上这个信息啊。Uh, 第二个 ，As for how we got to know each other， 就是 how you met him or her， 那就是 how we got to know each other。下一个 ，Now moving on to what we enjoy doing together， 也就是第三个问题 ，What you enjoy doing together？I would say that。最后一个 ，Finally， if I have to talk about what makes us good friends。What makes you good friends? 那这些小词儿呢，比较巧了哈，特别是这些划黄体的
Ah,、uh, well, to talk about something, I think I would like to talk about. Ah,、uh, 这是一些联系词，大家要注意。这个地方呢，就是这是我们中国学生一般的来说呢，我们说话都不太，呃，习惯，也也也也，但我们的语言中也不存在这种联系词。啊、um, ，其实联系词就是让你说话说的比较流畅，显得流畅，显得自然。所以大家呢要注意练这种联系词。OK， 如果没联没有联系词的话呢，就是像这样的了，直接打打啊！你的话题卡，你说 ，Well, my best friend is Jane, who is going to the same school as me. I first met Jane at our ESL class. She sat next to me in our class, so we naturally started to greet each other and chat. I was surprised to learn that he, ah,、uh, we actually come from the same province in China. We both like math and wanted to attend University of Waterloo. We both enjoy watching this and that. We live in at Yang and Fenge, close to where we live. There are lots of restaurants. Ah,、uh, I would say there are lots of factors involved making us good friends. Ah,、uh, these factors include. 这样说的话呢，你听起来好像行，但是，但是呢，就是说从专业的角度，从考官的角度上来说，这样的说话呢，缺少了很多的那种润滑剂的那类似于润滑剂作用的那种联系词，啊，使你谈话呢显得比较生硬。嗯、um, ，就很难上升到一个突破，比如说六点五分那种感觉，啊、uh, ，加入联系词和不加入联系词的感觉呢，实际上就是一个，嗯、我觉得应该是能是否能突破六点五分在第二部分的一个非常重要的关键。OK， 好，我就简单的先给大家这样讲一下，嗯、um, ，那雅思口语的第二部分怎么考试，以及应该注意什么，然后呢，就是说第一部分和第二部分有什么不一样。啊，总结一下，就是说，每次口译的第二部分的时候呢，你有一分钟的准，你有一个话题卡，你有一分钟的准备，你要谈满两分钟。第二，谈的时候呢，要注意怕他啊，所提供的这些四个啊，应该呃四个方面的小信息都要提供得到，关注得到，并且呢，要有系统的啊提供信息。啊，最重要的核心，我讲的就是要注意，在谈的时候呢，要有联系词。OK。啊，当你提出一个主题的时候，你可以当提出个小问题的时候，你说 as for， 其实呢 ，as for 可以用在前边呃，用在任何这这这个这种小问题的前边。你比如说第一个 ，as for who she is，as for how I got to know her， 啊、uh, ，as for what I enjoy doing together， 都可以用在前边，就是引入你想说的话题。像这种 now moving on to， 可以从第二个之后都可以谈。Now moving on to how I got to know each other. Now moving on to what I enjoy doing together. Now moving on to, ah,、uh, what makes us good friends. 都可以引来，就是引入你想谈的内容。Okay, um, 这样的话呢，就是一个简单的雅思口语的第二部分的介绍。我在接下来的时候呢，会给啊、呃，会用啊、呃、两个例子，一个是关于谈名人，一个是关于谈运动，来讲一下啊、呃、联系词。啊、uh, ，那么我我接下来要讲的这些联系词，<咳>是一个呃英国的考官，啊、呃，在考了大约四五千的中国学生的雅思口语考试之后呢，他发现咱们中国学生有一个通共同的特点，就是不太擅长使用这种联系词，所以我会比较着重的来讲一下啊、呃，在讲口语第二部分话题的时候，联系如何用联系词来使你谈的比较流畅。Okay, so I hope you find、uh, this session useful. I'll see you next time. Bye.